আসসালামু আলাইকুম শখের খামার এগ্রো প্রজেক্টের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি আজকে টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখাবো কি করে খুব সহজে ইনকিউবেটরের অপরিহার্য অংশ ডিম রাখার ট্রে বা ডিম ফুটানোর হ্যাচিং ট্রে কিভাবে তৈরি করবেন সাধারণত ম্যানুয়াল ইনকিউবেটরগুলোতে ডিম রাখার ট্রেগুলো এক একজন এক একভাবে তৈরি করে থাকে যেমন কেউ বাজারে যে প্লাস্টিকের র্যাকগুলো পাওয়া যায় কাপড় রাখার বা অন্য অন্য জিনিসপত্র রাখার সেই রাগগুলো ব্যবহার করে থাকে আবার অনেকে কাঠ এবং নেট দিয়ে ট্রে বানিয়ে থাকে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে বের করেছি যে কিভাবে সেই অল্প জায়গায় বেশি সংখ্যক ডিম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রে তৈরি করা যায় তো দেখা যায় যে যারা ওই নেট এবং কাঠ দিয়ে ট্রে বানায় তাদের সাধারণত এই কর্ডশিটের বক্সের একটা ট্রে ব্যবহার করে থাকে আপনাদের দেখাবো কর্ডশিটের বক্সে এই অল্প জায়গায় কিভাবে অধিক সংখ্যক ডিম আপনারা রাখতে পারবেন সেরকম একটি ট্রে বানানো আপনাদের দেখাবো আজকের পর টিউটোরিয়ালে আমাদের যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে একটি খাঁচা এটা সাধারণত কবুতর রাখার কবুতর বা পাখি রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এটা আপনারা চাইলে যে কোনো জায়গায় কবুতর বা পাখির খাঁচার দোকানেই পেয়ে যাবেন হাতের নাগালে সরি আর লাগবে আমাদের নেট নেটের জালি যেটা হার্ডওয়্যারের দোকানে পাবে আপনার ইনকিউবেটরের ডিম রাখার ট্রের ক্ষেত্রে আমাদের যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে বা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ট্রেটা এমন হবে যাতে সবগুলো ডিমে তাপ এবং বাতাস ছড়িয়ে পড়ে এবং ট্রেটা এমন পজিশনে থাকবে যেন ফ্যানের বাতাসটা সরাসরি তাপ এবং বাতাসটা সরাসরি ডিমের গায়ে না লাগে তো ডিমের ট্রে তৈরির ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো সব সময় মাথায় রাখব তো চলুন শুরু করা যাক দেখা যাক কিভাবে আমরা ট্রেটা তৈরি করব ষোলো ইঞ্চি বা বিশ ইঞ্চি কবুতরের খাঁচাটি আমরা প্রথমেই এর চৌড়া অংশে বা আর আর অংশে চলে যাব এই যে দেখুন এটা হলো লম্বা অংশ আর এই পাশটা হচ্ছে চৌড়া অংশ তো আমরা প্রথমেই এর এই যে দেখুন কিছু যে তার দিয়ে বাঁধন দেওয়া আছে ওপরে নিচে চারিদিকে তো এই বাঁধনগুলো খুলে ফেলবো এই পার্টটা পুরোপুরি আমরা রিমুভ করে ফেলবো খাঁচা থেকে আলাদা করে ফেলবো তারপর আমরা কি করব খাঁচার এই যে দেখুন ছাদের অংশ এখানেও চারিদিকে বাঁধন দেওয়া আছে যে তার দিয়ে এই চারিপাশের বাঁধনগুলো খুলে এটাকে আলাদা করে ফেলবো এরপর এই যে দেখুন রাউন্ড দেওয়া আছে এদিকে একটা লাইন রাউন্ড আছে চারিদিকেই এটা খাসে চারিদিকে প্রায় সমান দূরত্বেই আছে তো আমরা এই পার্টটা খুলে এটাকে নিচু করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিব ঠিক এটার সাথে বেঁধে দেব চারিদিকে শক্ত করে বেঁধে দেব তো এই পর্শনটা আমরা যেভাবে করব ঠিক নিচের পর্শনটাও মানে তলার অংশটাও সেম একইভাবে বাদনগুলো খুলে এই যে লাইন বরাবর ঢুকিয়ে দেব এখানে লক্ষণীয় একটা বিষয় দেখুন এই লাইনটার দূরত্ব একটু কম আবার এই নিচের লাইনটার দূরত্ব একটু বেশি তো আমরা সেক্ষেত্রে এই লাইনটা উপরের ট্রে মানে উপরের ট্রে হিসেবে ব্যবহার করব আর নিচের অংশটা নিচের ট্রে হিসেবে ব্যবহার করব তো ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমি আপনাদের দেখাচ্ছি না কিভাবে খুলতে হবে আর এই যে এই অংশগুলো কেটে ফেলবো কেটে ফেলে দেব যে ট্রে রাখার যে খাঁচার যে ট্রে রাখার যে অংশগুলো ছিল তো দেখুন আমি কিভাবে বানিয়েছি আপনাদের একটু দেখাই দেখুন কাঁচার উপরের অংশ নিচের অংশ খুলে আমি কিভাবে এটা বানিয়েছি এবং নেট লাগিয়ে দিয়েছি এই যে দেখুন লাইনটা আমি দেখিয়েছিলাম এই যে লাইনটা এই যে নিচের লাইনটা এই বরাবর আমরা সাতটাকে কাঁচার সাদ এবং তলাটাকে আটকিয়ে দিয়ে এর মধ্যে নেট বিছিয়ে সুন্দর করে বাঁধন দিয়ে আটকিয়ে দেব আর কাঁচার যে সামনের অংশটাও এই অংশটুকু ট্রেটার এটাকে এরকম বাকি একটু রেলিংয়ের মতো বানিয়ে দেব এখানে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় যেহেতু আমরা কর্কশিটের বক্সে ম্যানুয়াল ইনকিউবেটর বানানো শিখছি সেক্ষেত্রে ডিমগুলো আমাদের সাধারণত হাত দিয়েই 
সময় মতো ঘুরিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে এই কাজটা সহজ করার জন্য আমরা উপরের ট্রেটাকে একটু ছোট এবং নিচের ট্রেটাকে তুলনামূলক একটু বড় করব উপরের ট্রেটা একটু ছোট এই জন্যই করব যেন আমরা হাতটা সহজে ঢুকিয়ে ভিতরে ডিমগুলো ঘুরিয়ে দিতে পারি এই যে দেখুন ঠিক এইভাবে আমি পার্শ্ব থেকে দেখাচ্ছি আর নেটটা সুন্দর করে বসিয়ে দেবেন সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নেটটা ব্যবহার করবেন একটু ঘন হলে বেটার হয় কারণ বাচ্চাগুলো যখন ফুটে তখন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকে বা দাঁড়ায় নড়াচড় করে বেশি ফাঁকা হলে পা ফাঁকা দিয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সম্ভাবনা থাকে তো এবার দেখুন আমাদের তৈরিকৃত ডাবল লেয়ারের খাঁচাটি খুব সহজে তৈরিকৃত খাঁচাটি কিভাবে আমরা বক্সে সেট করব এই যে দেখুন আমাদের তৈরিকৃত খাঁচার মাধ্যমে ট্রেটি খুব সহজেই ইনকিউবেটর বক্সে বসে গেছে কক্সিটের বক্সে সাধারণত কক্সিটের বক্সে যারা ইনকিউবেটর বানায় সাধারণত এক লেয়ারে বা একতলা হিসেবেই বানায় তো আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি যে কিভাবে এটাকে ডাবল ইউজ করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই এটা খুঁজে বের করেছি যে না এই খাঁচাটা এভাবে ব্যবহার করলে খুব সহজেই আমরা ডাবল ইউজ করতে পারবো আর সেক্ষেত্রে অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ইনকিউবেটর তাপ এবং বাতাস ছড়ানোর জন্য যে শর্তগুলো আছে যে বাতি থেকে খাঁচার দূরত্ব বা ডিম রাখার ট্রের দূরত্ব বাতাস ছড়ানো এসবগুলো শর্ত কিন্তু এটা মেনটেন করে যেমন ধরুন এই যে দেখুন বাতির পজিশনটা ঠিক ঠিক বরাবর কিন্তু এখানে ছয় ইঞ্চিরও বেশি দূরত্ব আছে ফ্যানটা ঠিক উপরেই তো ডিমের গায়ে যেন সরাসরি তাপ এবং বাতাস না লাগে সেটাও এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে একটা ট্রে আমরা নিচে এবং একটা উপরে ফ্যানটা ঠিক মাঝখানে পড়েছে যাতে করে মাঝখান দিয়ে বাতাসটা ফ্লো করে এবং ডিম উপরের ট্রে এবং নিচের ট্রে দুই ট্রেতেই বাতাসটা সমভাবে লাগে তো আমি যেইভাবে যেই পরিমাপে আপনাদের দেখিয়েছি কাঠের টুকরো সেট আপ এবং এই একই পরিমাণ বক্সে যদি আপনারা একই সমান খাঁচা দিয়ে ট্রে তৈরি করেন তাহলে আমি যে পরিমাপটা দেখিয়েছি ঠিক সেই পরিমাপে করলে আর এটা পারফেক্টলি হবে তো কুলিং ফ্যান এবং লাইট আমি অনেকে দেখেছি অনেক জায়গায় যার যার সুবিধাজনক জায়গায় সেট করে থাকে তো আমার যেটা মনে হয়েছে এই কর্কশিটের বক্সে আমি যেইভাবে সেট করেছি এটাই অনেকটা পারফেক্ট স্পেশালি এই ডাবল ট্রে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটাই পারফেক্ট অনেকে আবার উপরে লাগায় বা অন্য পার্শে লাগাতে পারে সেক্ষেত্রে সম্ভবত ডাবল ট্রেটা ব্যবহার করা অতটা সহজ হবে না যাই হোক সাধারণত সিঙ্গেল ট্রেতে যারা কর্কশিটের বক্সে ইনকিউবেটর বানিয়ে থাকে তারা সাধারণত একশো বা একশো বিশটি টার্কিন ডিম বা মুরগির ডিম সেক্ষেত্রে আর একটু বেশি ফোটাতে পারে তো আমি যেইভাবে আপনাদের দেখাচ্ছি এইভাবে যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে এখানে কমপক্ষে একশো পঞ্চাশটি টার্কিট ডিম ফোটাতে পারবেন একসাথে এবং মুরগির ডিম দুশোটিরও বেশি ফোটাতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আমি আপনাদের খাঁচা থেকে লাইট এবং ফ্যানের দূরত্ব বোঝানোর জন্য বিপরীত পার্শ্ব থেকে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন খাঁচাটা কোথায় এবং লাইট এবং ফ্যানের দূরত্ব কতটুকু আজকের টিউটোরিয়ালে এ পর্যন্তই তো যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে টিউটোরিয়াল আকারে ইনকিউবেটর বানানো এবং এটা কিভাবে অপারেট করতে হয় সেটা শেখাবো এছাড়া ফার্মিং বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যবহুল ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব 
তো আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম